నమస్కారం వెల్కమ్ టు స్పెయిన్ న్యూస్ నేను మీ సుకన్య సిద్దిపేట రూరల్ మండలం రాఘవత్పూర్ గ్రామంలో పోచమ్మ తల్లి బోనాలు శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ జమదగ్ని కళ్యాణ మహోత్సవానికి స్థానిక ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు హాజరయ్యారు సిద్దిపేట ప్రభుత్వ కళాశాలలో పీజీ సెంటర్ని కొనసాగించేందుకు కృషి చేసిన ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు గారికి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల లెక్చరర్లు సిద్దిపేటలో కలిసి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ప్రారంభోత్సవానికి ప్రధాని మోదీని ఎందుకు పిలవడం లేదని ప్రశ్నించిన మీడియా ప్రతినిధులకు సీఎం కేసీఆర్ తన దాన్ని శైలిలో ఆన్సర్ ఇచ్చారు రాష్ట్రంలో జరిగే ప్రతి కార్యానికి మోడీని పిలవాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ఇవాళ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు విదేశీ పర్యటన అనంతరం తిరిగి ఈ నెల ఇరవై ఐదున అమరావతికి చంద్రబాబు చేరుకుంటారని టీడీపీ వర్గాలు తెలిపాయి జపాన్లోని తీర ప్రాంతాల్లో ఆ దేశ జియాలజికల్ సర్వే సంస్థ సునామీ హెచ్చరికలను జారీ చేసింది మియాజీ ప్రాంతంలో ఒకటి పాయింట్ ఆరు అడుగుల మేర అలలతో కూడిన సునామీ వచ్చినట్లు తెలిపింది లింబ్రా పేరుతో క్రిప్టో కరెన్సీని అందుబాటులోకి తెస్తున్నట్లు ప్రముఖ సోషల్ మీడియా దిగ్గజం ఫేస్బుక్ ప్రకటించింది రెండు వేల ఇరవై నాటికి డిజిటల్ కాయిన్స్ ని చలామణిలోకి తెస్తామని తెలిపింది షుగర్ బీపీతో బాధపడే వారికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం శుభవార్త తెలిపింది ఈ వ్యాధులలో బాధపడే వారికి నెలకు సరిపడ మందులను జీవితకాలం పాటు ఉచితంగా ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకుంది గ్రామ పంచాయతీలకు ఈ ఏడాది పుష్కలంగా నిధులు రాబోతున్నాయి పద్నాలుగు ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సుల మేరకు కేంద్రం నుంచి రెండు విడతల్లో పదహారు వందల ఇరవై ఎనిమిది కోట్లు అందరున్నాయి కృష్ణా జలాల నుంచి చెన్నై తాగునీటి అవసరాలకు కేటాయించిన తెలుగు గంగకు పదిహేను టీఎంసీల నీటిని విడుదల చేసేందుకు సన్నద్ధను చెప్పాలని మహారాష్ట్ర తెలంగాణ ఏపీ కర్ణాటక రాష్ట్రాలకు కృష్ణా రివార్డు బోర్డు సూచించింది దేశంలోని వాతావరణ మార్పులతో బియ్యంతో సహా ఇతర సాగు దిగుబడి తగ్గుతుందని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరించారు ఈ నేపథ్యంలో ఒకే పంటపై ఆధారపడడం తగ్గించి తృణధాన్యాలు సాగును పెంచుకోవాలని సూచించారు ఇది వాటి స్పిన్ న్యూస్ మరో స్పిన్ న్యూస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం స్టే విత్